അക്കാദമിയിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടന്നതായി സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് ഉപസമിതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹാജറിലും ഇന്റർണൽ മാർക്കിലും ചട്ടവിരുദ്ധമായി തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഉപസമിതി വിലയിരുത്തി കണ്ടെത്തലുകൾ റിപ്പോർട്ടാക്കി നടപടിക്കായി സിൻഡിക്കേറ്റിന് കൈമാറാനും വിഷയത്തിൽ സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്നും സിൻഡിക്കേറ്റ് ഉപസമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ രേഖാമൂലം പരാതിയും സമരവുമായി രംഗത്തെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർവകലാശാല ഒൻപതംഗ ഉപസമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിക്കും പ്രിൻസിപ്പലിനുമെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരാതിയും സമരവുമായി രംഗത്തെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കേരള സർവകലാശാല ഒൻപതംഗ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഉപസമിതിയെ അന്വേഷണത്തിനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതികൾ കേൾക്കാനുമായി നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം ലോ കോളേജിലെത്തിയ സംഘം കുട്ടികൾ നൽകിയ രേഖാമൂലമുള്ള പരാതികൾ സ്വീകരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച സമിതി പരാതി സംബന്ധിച്ച കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനോടും വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിരുന്നു സിൻഡിക്കേറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഉപസമിതി യോഗം ചേർന്നത് സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട യോഗത്തിൽ ലോ അക്കാദമിയിൽ നിയമലംഘനം നടന്നുവെന്ന് സമിതി കണ്ടെത്തി കുട്ടികളുടെ ഹാജർ ഇന്റേണൽ മാർക്ക എന്നിവയിൽ ചട്ടലംഘനം നടന്നിരിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ കടമ്പുണ്ടെന്നും ഉപസമിതി വിലയിരുത്തി തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ റിപ്പോർട്ടാക്കി സിൻഡിക്കേറ്റിന് നൽകാനും ഉപസമിതി തീരുമാനിച്ചു റിപ്പോർട്ടിൽ ഉപസമിതിയുടെ വക ശുപാർശ വേണ്ടെന്നും നടപടി കാര്യങ്ങൾ സിൻഡിക്കേറ്റ് തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നും ഉപസമിതി അംഗങ്ങൾ ധാരണയിലെത്തുകയായിരുന്നു ഉപസമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കാനായി നാളെ നിർണായക സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം ചേരും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലാ നിയമത്തിലെ പഴുതു മുതൽ നടത്തിപ്പിലെ പുഴുക്കുത്തുകൾ വരെ പരിഹാരം വേണമെന്ന് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ലോ അക്കാദമിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണം നിയമവിരുദ്ധമായി നീങ്ങുന്നവരെ കണിശമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും വി എസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും വി എസ് പറഞ്ഞു പുഴുക്കുത്തുകൾ വരെ കാണാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ മേഖലയും ആദ്യഘട്ട റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് പത്ത് പതിമൂന്ന് ഏക്കർ ലാവിഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പല കെട്ടിടങ്ങളും വെക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് അത് അനുവദിച്ചുകൂടാ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന ആളുകളെ യാതൊരു കാരണവശാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൂടാ കണിശമായും അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് റിസോർട്ട് മാഫിയകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഭരണപരമായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനാവുമെന്ന പരിശോധനയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലോ അക്കാദമിയിലെ സമരം ഒരു കോളേജിനകത്തെ സമരമാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പാർട്ടിയോട് ചോദിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് പാർട്ടിയോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ മുദ്രാവാക്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യമാണ് സി പി എം ഒരു അവിടെ സമരം അവിടെ നടത്തുന്നില്ല വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളാണ് സമരം നടത്തുന്നത് എസ് എഫ് ഐ അവിടെ സമരം നടത്തുന്നുണ്ട് പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ സമരം ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സമരമാക്കി മാറ്റാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് ലോ അക്കാദമിയിലെ ഭൂമി ദുരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ വി എം സുധീരൻ നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടണമെന്നും സുധീരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ഇരട്ട മുഖമാണെന്നും സുധീരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി നല്ല ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി സർക്കാരിന്റെ ഭൂമി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കാരിന്റെ ഭൂമി ആ ഉദ്ദേശ നിശ്ചിതമായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറിപ്പോകുന്ന എത്രയോ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഇതേക്കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നിയമം അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ ക്രിമിനൽ കേസുകൾക്ക് അവർ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുമായിരുന്നു ഘടകവിരുദ്ധമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ സർക്കാർ കേവലം നോക്കുകുത്തിയെ പോലെ നിൽക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് പ്രസംഗ വേദിക്ക് സമീപം ആർ എസ് എസിന്റെ ബോംബാക്രമണം ആസൂത്രിതമെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അക്രമത്തെ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അപലപിച്ചു ആർ എസ് എസ് സമാധാനം തകർക്കാൻ ശ്ര
തളർത്താനാവില്ല അത് വെറും വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് പ്രസംഗവേദിക്ക് സമീപം ആർ എസ് എസ് നടത്തിയ ബോംബാക്രമണം ആസൂത്രിതമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ആസൂത്രിതമായി നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവം ചെയ്ത ആളുകളെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പാർട്ടിക്ക് നല്ല സ്വാധീനമുള്ളൊരു പ്രദേശത്ത് കുറച്ചാളുകൾ വന്ന് അക്രമം സംഘടിപ്പിച്ച് സി പി എമ്മിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു നടപടിയാണ് പ്രസംഗവേദിക്ക് സമീപം ബോംബെറിഞ്ഞത് ജനങ്ങളുടെ സമാധാനം തകർക്കാനുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ ശ്രമമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മോദിയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ആർ എസ് എസ് ബോധപൂർവം പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും ജനാധിപത്യവാദികൾ മുഴുവൻ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും വി എസ് പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖമാണ് ഇതിലൂടെ വെളിവാകുന്നത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂരിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രസംഗിച്ച വേദിക്ക് സമീപം ബോംബറിഞ്ഞ കേസിൽ പന്ത്രണ്ട് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇവരെ തലശ്ശേരി ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു ബോംബറിഞ്ഞത് ആർ എസ് എസിന്റെ പൂർണ്ണ അറിവോടെയാണെന്ന് പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി നങ്ങാരത്ത് പീടികയിൽ കെ പി ജിജേഴ്സ് സ്മാരകം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ വികൃതമാക്കുകയും ചെയ്തു കോടിയേരി നങ്ങാരത്ത് പീടികയിൽ ഇന്നലെ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ജിജേഷ് അനുസ്മരണ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെയാണ് ബോംബെയർ ഉണ്ടായത് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരോട് ശാന്തരാവാനും ആത്മസംയമനം പാലിക്കാനും നേതാക്കളടക്കം ആഹ്വാനം ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായി കാര്യമായ ആക്രമണ സംഭവങ്ങളൊന്നും സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായില്ല അതേസമയം രക്തസാക്ഷിയെ അപമാനിക്കും വിധത്തിൽ ജിജേഷ് സ്മാരക സ്തൂപത്തിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയും കരിയോയിലൊഴിച്ചും ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെ വീണ്ടും പ്രകോപനപരമായ പ്രവൃത്തികൾ നങ്ങാരത്ത് പിടികയിൽ ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജെ രാജൻ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയത് ഇന്നലെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണ സംഭവങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം ഗൂഢാലോചന നടത്തി ചെയ്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് കൃത്യമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആക്രമമാണെന്ന് അത് സ്ഥാപിക്കത്തക്ക നിലയിലാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആക്രമങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിനെ നിർബന്ധിച്ച് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പെഴുത്തി സംഭവം പുറത്തായതും സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്കിടയിലെ ഭിന്നത മൂടിവെക്കാനും ബോധപൂർവം ആക്രമണം നടത്തി വിഷയം തിരിച്ചുവിടാനാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസിനകത്ത് വലിയ നിലക്കുള്ള ഭിന്നത നിലനിൽക്കുക ഈ ഭിന്നത പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ആക്രമങ്ങളെയും അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിലും പാർട്ടി ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് അധോലോക സംഘം തിരിച്ചറിയുക സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണം സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അതേസമയം ഇന്നലെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ നടന്ന ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനെ തടവിൽ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ആർ എസ് എസ്കാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായിരുന്ന വിഷ്ണുവിനെ സി പി ഐ എം ബന്ധം ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഇവർ തടവിലാക്കി പീഡിപ്പിച്ചത് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായ വിഷ്ണുവിനെ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ച് മർദ്ദിക്കുകയും നിർബന്ധിച്ച് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി വാങ്ങുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്കും നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് ആർ എസ് എസ് സഹപ്രാന്ത പ്രചാരക് സുദർശൻ വിഭാഗ് പ്രചാരകൻ കിരൺ സൂര്യ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംഘടനാ സെക്രട്ടറി സി ബാബു അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകരുടെയും പേരിലാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതായി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർമാരായ കെ ഇ ബൈജു സുരേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി എ മാരും എസ് ഐ മാരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ധൻരാജ് വധക്കേസിൽ പ്രതിയായ പ്രചാരകനെ ആറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടിച്ചതിന് പിന്നിൽ വിഷ്ണുവാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മർദ്ദനം ഒന്നിലേറെ തവണ വിഷ്ണുവിനെ കൊലപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചു ആർ എസ് എസിന്റെ കടക്കാവൂർ കാര്യവാഹായി പ്രവർത്തിക്കവെയാണ് വിഷ്ണുവിനെ ആർ എസ് എസ് സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനെതിരെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും എഴുതി വാങ്ങി വിവരണാതീതമായ പീഡനമാണ് ആർ എസ് എസ് കസ്റ്റഡിയിൽ തനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് നേരത്തെ വിഷ്ണു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും പരാതി നൽകിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോളം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും പ്രത്യേക അന്വേഷണ
സുൽത്താൻ സെയ്ദ് അൻസാരി പറഞ്ഞു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ വെങ്കയ്യ നായിഡു നിർമ്മല സീതാരാജൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു തുടങ്ങിയവരെ സംബന്ധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ യു എയിൽ നിന്നും ബി ആർ ഷെട്ടി വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലയിൽ നിന്നും ബി ആർ ഷെട്ടി സുധീർ ഷെട്ടി തുടങ്ങിയ വ്യാപാര വാണിജ്യ പങ്കാളിത്തമുള്ള ഉന്നതരും പങ്കെടുത്തു യു എ സുപ്രീം കമാൻഡന്റും അബുദാബി കിരീടാവകാശമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് അൽ യാഹ്യാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിതല സംഘം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനു ശേഷം പിന്നീടത്തേത് വിശാഖപട്ടണത്താണ് വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന സൗഹൃദ പങ്കാളിത്ത സെമിനാറിൽ പ്രധാനമായും പങ്കെടുത്തത് യു എയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യ മന്ത്രി സുൽത്താൻ ബിൻ സെയ്ദ് അൽ മൻസൂരി ആയിരുന്നു പ്രധാനമായും സുൽത്താൻ അൻ മൻസൂരി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമായി ഉയരാൻ പോകുന്നത് കാരണം ചൈനയാണോ ഇന്ത്യയാണോ എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി തളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏഷ്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയും ചൈനയും യു എയും ആണ് ലോകത്തെ നയിക്കാൻ പോകുന്ന സാമ്പത്തിക ശേഷ സാക്ഷി എന്നുള്ളതാണ് പങ്കാളിത്ത ഉച്ചകോടി നടക്കുന്ന വിശാഖപട്ടണത്തിൽ നിന്നും യു എയുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘത്തിലുള്ള മാധ്യമ സംഘത്തിലെ കൈരൽ ടി വിക്ക് വേണ്ടി ഇ എം അഷപ്പ് കൂടെ ക്യാമറമാൻ ശരത് ടൈറ്റാനിയം അഴിമതി കേസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ വിജിലൻസിന് മൊഴി നൽകി സ്വകാര്യ കമ്പനിക്കായി ഉമ്മൻചാണ്ടി അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയെന്ന് രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും മൊഴിയിലുണ്ട് മൊഴിയുടെ പകർപ്പ് പിപ്പിൾ ടി വി പുറത്തുവിട്ടു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ മുമ്പ് പുറത്തു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അണുവിട മാറ്റമില്ലാതെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ വിജിലൻസിന് മൊഴി നൽകിയത് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസിന് ഇമെയിലൂടെയാണ് രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ മൊഴി അയച്ചു കൊടുത്തത് താൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ടൈറ്റാനിയം കമ്പനിയിൽ ഈ പ്രോജക്ടിന് ആരംഭം കുറിക്കപ്പെടുന്നത് അന്നത്തെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഈ പദ്ധതി അനാവശ്യവും അഴിമതി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമാണെന്ന് എനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് താൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഇത് തന്നോടുള്ള വ്യക്തിവിരോധത്തിന് കാരണമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാണ് പ്രോജക്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് പാർട്ടി തലത്തിൽ കൂടി ഗൂഢാലോചന നടന്നതിനാലാണ് തന്നെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതും എ സുജനപാലിനെ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാക്കിയതും ന്യൂട്രലൈസേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് മെക്കോണുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് വഴി കമ്പനിക്കും സർക്കാരിനും നഷ്ടമുണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ പറയാൻ തയ്യാറാണെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു നിലവിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാലാണ് താൻ മൊഴി ഇമെയിലൂടെ അയച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ രേഖാമൂലം മൊഴി നൽകിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ടൈറ്റാനിയം കേസിൽ തലവേദനയാകുമെന്നത് ഉറപ്പ് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ് എം വിജയാനന്ദിനും അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിനും തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം കോടികളുടെ അഴിമതി നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എന്തിന് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ടോം ജോസിനെതിരെ എത്ര കേസുണ്ടെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു സിഡ്കോ അഴിമതിയിൽ ടി ഒ സൂരജ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികൾക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ ഫയലുകൾ പൂഴ്ത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് എസ് എം വിജയാനന്ദിനെതിരെ രൂക്ഷ പരാമർശം കോടതി നടത്തിയത് ടോം ജോസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ ശുപാർശ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പൂഴ്ത്തി എന്നായിരുന്നു ഹർജി ടോം ജോസിനെതിരെ എത്ര കേസുകളുണ്ടെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു രണ്ട് കേസുകൾ പ്രതിയാണെന്ന് വിജിലൻസ് അഭിഭാഷകൻ കോടതി അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് രൂക്ഷ പരാമർശം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിവ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എന്തിനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു വകുപ്പുതല നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്ത പത്തോളം ഫയലുകൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു ഹർജിക്ക് ആധാരമായ മുഴുവൻ ഫയൽ രേഖകളും വിജിലൻസ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച് വിധി പറയുന്നതിനായി ഫെബ്രുവരി ഏഴിലേക്ക് കേസ് മാറ്റി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോയ്ക്കെതിരായ ഹർജിയും ഇന്ന് കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നു സമാനമായ മറ്റൊരു ഹർജി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് വിജിലൻസ് അറിയിച്ചു അതിന്റെ തീരുമാനം അറിഞ്ഞ ശേഷം പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ഫെബ്രുവരി ആറിലേക്ക് കേസ് മാറ്റി സിഡ്കോ എം ഡിയെ നിയമിച്ചതിലെ ക്രമക്കേടിൽ ടി ഒ സൂരജ് സിഡ്കോ മുൻ എം ഡി സജീവ് ബഷീർ ഇസഹാഖ് എന്നിവർക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും വിജ
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാൽ കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരു വിദ്യാലയത്തിന് വേണ്ടത് അത് മാതൃകയാക്കണം ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിക്കാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അധ്യാപകർക്കും കാലാനുസൃത പരിശീലനം കൊടുക്കുക എന്നതും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഐ ബി സതീഷ് എം എൽ എ എ സമ്പത്ത് എം പി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഉഷ ടൈറ്റസ് ഡി പി ഐ മോഹൻ കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം നീതി ആയോഗിന് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമസഭകൾ വിളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കം ഫെഡറൽ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമമാണെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മറികടന്ന് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നേരിട്ടിടപെടാനുള്ള നീക്കമാണ് കേന്ദ്രം നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും കവർന്നെടുക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ജോസഫിന് ഇൻഡോ ബ്രിട്ടീഷ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു ലണ്ടനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ നടന്ന ഇൻഡോ ബ്രിട്ടീഷ് ബിസിനസ് മീറ്റിൽ വെച്ചാണ് ലോക്ടൺ ടൗൺ കൌൺസിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ഫിലിപ്പ് എബ്രഹാം രാജീവ് ജോസഫിനെ ആദരിച്ചത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇൻഡോ ഹെറിറ്റേജ് ഇന്റർനാഷണൽ എയറോപോളിസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിലാണ് രാജീവ് ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിമാനത്താവള കമ്പനി പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചി